你好，我叫鲍勃公亚，我是马丁弗莱十万基一项目的一名志愿者。在这个摇晃的球体里，似乎有某种结构，含有许多嗯硬元素。那我想看看这些的中心，因为看起来呢，啊，有，嗯，有一些啊材料的潜力啊，比外面的物质中，所以如果我放大这里、啊，你可以看到，这几乎像是一个欢，一个欢，一个零，一个零，天鹅绒，天鹅绒，天鹅绒，天鹅绒，摩诺克，它是有。形成的分型啊、呃，唤醒结构，我不知道，但是啊、呃，也许我们能在重新那里看到一些东西。就在这个重新，我想看看这些重新部位的铁农都有增加吗？好的，嗯，这里。三摄的电子必须给我们啊最佳延时。我的意思是啊，如果你看这里，重新似乎有一个球，重新似乎有一个球。我会拍一个完整的球的照片，这有多可能？据我所知，是二钱然后我想我会这么做，所以我会拍一个四方形的框。我需要这个是的。
情况，嗯，特雷康姆斯。让我们讲这个球与我们刚刚看过的那个球进行比较。我们将去这个地块，在它下面一点点看看结果如何。嗯，比例差别很大，对吗？呃，或者多得多，这。啊，更多的路，那涵盖量大大减少。我会认为那里可能没有节点，我想。所以，你基本上，你这降低辽盖的含量，而其他元素增加了，哇！看来你已经决定了，让我们再看一个这样的中心地带，这里有一个，你看看，我们能不能抓住它？没错 ，Miss Pomus p a r s h i n g 有趣的是，这些地方中的许多都做同样的事情，他们包含一电通。这里的通烧了很多，铁也烧了很多，钙也烧了，啊，这里有更多的碳和氧呢。但是我们再次将目光转向边缘地带，看起来它现在在这里，所以我们开始吧。这里有很多货，所以我说，这里的某些区域应该含有二氧化货。嗯，突然之间，我们得到了更加细腻的质感。但我的大部分质量都在这里。碳和氧，实际上，如果你观察原子
，你看到不了，这个区域的十三 percent 的原子，你是碳火阳的。抑制了原子的大部分质量。我认为是这样。你接下来要注意的。是这里的图像，可能是这个。我喜欢哎，他足考虑到啊、呃，外面的地壳，我们将关注这个地方，处于讨论啊、呃，这几乎完全是铁、嗯、氧和碳这些元素，一个也不在。嗯、或许，嗯、我们将采取这个边缘。在这个特定阶段，我们有这次合力检测到的磷含量、镁含量是一百分之一。是的，我是说，这不只是我没做，我做了一些冷冻治疗活计。呃，所以我们将获得它，会是这个是的，嗯，是的，谢谢。它基本上是贴阳和钙，正如您所见，它是百分之四十的贴，我们假设百分之四是二十阳，其余的是碳。我会在这里再加一个，这样。它就和数据机里的其他数据一样了。在这个案例中，这里含有百分之四十九的铁，百分之三十九的氧，其余的是最后一座框。我们将看几个样本的其他点呢？我想研究这个，但。不幸的是，它有点隐藏。这里有五个，我无论如何都会尝试拿到它，看看我能不能，嗯，再见去，嗯，我们可以先做这个，但我会选择第一步的那个啊。我也认为。我们可以做到哦，那到它在哪里呢？糖母在这里，没错。通过拿走这两个，你会得到它
，哇，看看这里的阴，这个阳皮呢，中阴的寒凉啊，相当高。哇，你他几乎一场地耐油不？氧气和碳，所以实际上是二氧化或。那么，总结一下啊，外科这里和这里，他们主要是铁和氧啊这些建筑的原因啊。谢谢，包含呃一整套元素哦。你通常得到的一些合成元素，斑，这是更多种类的元素，但通常嗯更难。而且在结构的中心部分，如果我们幸运的话，那真是太好了。如果我们幸运的话，找另一个一直破碎的、富含铁的、优雅的球体，里面时空的，就像我们在这里看到的。但就目前而言，这就是我想要做的全部。非常感谢你的时间，下个视频见。